السلام علیکم دوستو میں ہوں ایان اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نماز میں گندے خیال یا وسوسے آنا نماز میں گندے اور دنیاوی خیال کیوں آتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کیا نماز کے دوران کوئی گندہ خیال آ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں اگر ذہن میں کوئی برا خیال یا کوئی وسوسہ آ جائے تو کیا آخرت میں اس کی سزا ملے گی یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب سوالوں کے جواب دیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وسوسہ کیا ہے وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو لوگ نیکی میں سستی کرتے ہیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر الٹی سیدھی فالتو کی ویڈیوز اور تصویریں دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں گندے خیال اور وسوسے زیادہ آتے ہیں کیا نماز کے دوران ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے یا پھر دنیاوی کام یاد آ جائے تو نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یہ بات یاد رکھیں کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے آخرت میں بعض پرش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یعنی اس کا حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا چاہیں خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث سے ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں ہمارے دل و دماغ میں ایسے ایسے وسوسے اور خیال آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا تو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسے خیالات بیان کرنے سے تمہارے دل میں ناگواری ہوتی ہے تو صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ایمان ہے یعنی اگر انسان کے دل و دماغ میں کوئی برا خیال آ جائے اور وہ اسے اپنی زبان پر لانے سے شرم محسوس کرے تو یہ ایمان کی علامت ہے ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر ذہن میں برے خیال یا وسوسے آئیں اور انسان کو برا محسوس ہو تو آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن ایسے گندے خیالات کو برا سمجھنا اور شرم محسوس کرنا ضروری ہے چاہے یہ خیال اور وسوسے نماز کی حالت میں آئیں یا عام حالت میں اگر عام حالت میں کوئی گندہ خیال یا وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے وسوسوں کے علاج کا مفید طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اپنا ذہن کسی اور جگہ متوجہ کر لیں یعنی کسی اور جگہ اپنا ذہن لگا لیں جب تک وہ وسوسہ آپ کے دل سے مکمل طریقے سے نکل نہ جائے اگر نماز کی حالت میں آپ کے دماغ میں برے خیال اور وسوسے آتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں نماز میں وسوسے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے جب نماز پڑھیں تو دل میں یہ تصور کریں کہ جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس سے آپ کی نماز میں خوشو و خضو پیدا ہوگا اور آپ کے دماغ میں کوئی گندے خیال یا وسوسے نہیں آئیں گے اس سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے اگر آپ سوچیں کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ کس طرح نماز پڑھیں گے اور زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں کیا پتہ اگلی نماز ہمیں نصیب ہو یا نہیں لہٰذا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے اگر آپ اپنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی بھی گندے خیال اور وسوسے نہیں آئیں گے اللہ تبارکہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پانچ وقت کی نماز خوشو و خضو کے ساتھ وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل و دماغ میں آنے والے وسوسے اور خیالات سے ہمیں محفوظ رکھے آمین اللہ آمین تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں میں شیئر بھی کریں اور اسی طرح کی دینی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں